പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് സിക്സിലെ ജോഗ്രഫി ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ആണ് ഇതിന് മുൻപുള്ള അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു കാണാത്തവർക്കായി വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഐ ബട്ടണിലും കൊടുക്കുന്നതാണ് ദയവായി ആ വീഡിയോസ് കൂടെ കാണുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് മേജർ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഭൂമിയിൽ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ള വിവിധ ഭൂരൂപങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മേജർ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ആദ്യമായി എന്താണ് ഫലകങ്ങൾ പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഭൂമിയുടെ അകത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള ഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫലകങ്ങൾ പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയ്ക്ക് എന്തുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി തുടർച്ചയായ ചലനത്തിന് വിധേയമാകുന്നവയാണ് ഫലകങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഫലകങ്ങളുടെ ചലനം മൂലം ഭൂമിയിൽ ധാരാളം ഭൂരൂപങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവയെ ഇന്റേണൽ പ്രോസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഭൂരൂപങ്ങൾ ഫലകങ്ങളുടെ ചലനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നവയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിനെ ഇന്റേണൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫലകങ്ങളുടെ ചലനം മൂലം ചില ഭാഗങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ഉദാഹരണം പർവ്വതങ്ങൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ താഴ്ന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു ചില ഭാഗങ്ങൾ താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫലകങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുന്നവയുണ്ടെന്ന് തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഫലകങ്ങൾക്ക് പറയുന്നതാണ് സംയോജക സീമകൾ കൺവേർജിങ് ദെൻ വിയോജക സീമകൾ ഡൈവേർജിങ് ഓക്കെ ദ സെക്കൻഡ് ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോസസ് ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോസസ് എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ പുറത്ത് നടക്കുന്നവയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്ലേറ്റ്സിന്റെ കാര്യം ഭൂമിയുടെ അകത്ത് നടക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് വിയറിംഗ് ഡൗൺ ആൻഡ് റീബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് സർഫസ് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ കുഴിഞ്ഞു പോകലും നികത്തലുമാണ് എന്ത് ഈ സെക്കൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ അപരതനം നിക്ഷേപണം എന്ന് പറയുന്നു എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദി വിയറിംഗ് എവേ ഓഫ് ദ എർത്ത് സർഫസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇറോഷൻ ഭൂമിയുടെ സർഫസ് ഒരു ഭാഗത്ത് കുഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിനെയാണ് എന്തു പറയുന്നത് ഇറോഷൻ അപരതനം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആകും ഭൂമിയിൽ നദികളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എവിടെയാണ് പർവ്വതങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ആ ഭാഗത്ത് നദിക്ക് വളരെയധികം വേഗത കൂടുതലായിരിക്കും അതിനാൽ തന്നെ ആ ഭാഗത്തെ മണ്ണ് കൂടെ വലിച്ചെടുത്തിട്ടായിരിക്കും നദികൾ താഴേക്ക് ഒഴുകുന്നത് ഈ പ്രക്രിയയാണ് എന്തു പറയുന്നത് ഇറോഷൻ അപരതനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്ത മണ്ണ് അവ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നിക്ഷേപിക്കും ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നിക്ഷേപണം ഡെപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇറോഷൻ മണ്ണ് വലിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു അതെവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നു ഡെപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇറോഷൻ കൊണ്ട് ഒരു ഭാഗം താഴേക്ക് കുഴിഞ്ഞു പോവുകയും ഡെപ്പോസിഷൻ കൊണ്ട് നികന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു These two processes are carried out by running water, ice and wind. അപ്പോൾ ഇറോഷനും ഡെപ്പോസിഷനും കാരിഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഏജൻസ് വാട്ടർ ഐസ് വിൻഡ് വെള്ളം ഐസ് കാറ്റ് എന്നിവ മൂലമാണ് ഭൂമിയിൽ ഇറോഷനും ഡെപ്പോസിഷനും നടക്കുന്നത് The different landforms depending on elevation and slope are mountains, plateaus and plains അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട് ഇന്റേണൽ പ്രോസസ് മൂലവും എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോസസ് മൂലവും ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭൂരൂപങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ മലകൾ പീഠഭൂമികൾ തീരപ്രദേശങ്ങൾ സമതലങ്ങൾ എന്നിവ ആദ്യമായി മൗണ്ടെയിൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം എ മൗണ്ടെയിൻ ഈസ് എനി നാച്ചുറൽ എലിവേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് സർഫസ് വിത്ത് എ പീക്ക് ഓർ എ സമ്മിറ്റ് നമുക്കറിയാം മൗണ്ടെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ സാധാരണ ലെവലിൽ നിന്നും വളരെയധികം ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്നവയാണ് മൗണ്ടെയിൻസ് പർവ്വതങ്ങൾ ഇൻ സം മൗണ്ടെയിൻസ് ദർ ആർ പെർമനൻ്റലി ഫ്രോസൺ റിവേഴ്സ് ഓഫ് ഐസ് ദ ആർ കോൾഡ് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്ലേഷ്യർ നമ്മൾ ചില മലമുകളിൽ നമുക്കറിയാം ഉയരം കൂടും തോറും എന്ത് കൂടും തണുപ്പ് കൂടും അപ്പോൾ തണുപ്പ് കൂടിയ സ്ഥലത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഐസ് ഒഴുകി നടക്കുന്നുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഐസുകളെയാണ് എന്തു പറയുന്നത് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയിൻ ഓഫ് മൗണ്ടെയിൻസ് ഓവർ എ
in Asia, Europe and South America respectively are some leading mountains. Bol Pradhana Petta Parvadangalana Himalaya Asia Alps Europe Andes South America il kaana padunnathu ini there are three types of mountains moonu tarathilulla mountains undu fold mountain block mountain and volcanic mountain appol three types of mountains edakkana fold block volcanic mountains are storehouse of water further they have forest which gives us fuel fodder shelter and other products appol mountains ennu parayunnathu Water in the storehouse on a matramella vanamaki in the nam pull white coal adubole tamasa saugere matu products nalgi sahai kinu folded mountains in a kurach examples in okam the Himalayan mountains in Asia the Alps in Europe the Andes in South America the Rockies in North America the Urals in Russia about Himalaya mountains Asia Alps Europe Andes South America Rockies North America Urals in Russia you can then folded mountains in example on a Malayala till you a Madaku Parvadangal in the bar in the even any and I'm not going plates Palagangal Tamil Kudi Cherna Abagam Mughal Lake Uyartha Pedunu Anganyana folded mountains form to you another Add to the volcanic mountains Akni Parvadangal in the Malayala Tilparayum examples Mount Fuji in Japan Mayan Volcano in the Philippines Mount Vesuvius and Stromboli in Italy Barren Island in India Tamu Massif in Pacific Ocean Pacific Ocean lay Tamu Massivane Logatile Etum Valia Volcanic Mountain Namukariam India Etum Validum Age Yuladumaya Sajiva Agniparvadam Edane Barren Island Dana Sajivam Varanyal Ipurum Active I to Ladi. A pole Barren Island in Dale Ega Agniparvada Mana Barren Island Diluladi. Okay. A pole Mount Fuji in Japan, Mayon Volcano in Philippines, Mount Vesuvius and Stromboli in Italy, Barren Island in India, Tamu Massif in Pacific Ocean on the Wode or Tirikuga Kilimanjaro, Kilimanjaro in Africa, Adum and the Volcanic Mountain. Add the Block Mountains, examples Sierra Nevada in North America, Harz Mountains in Germany, Matura Tilula. Mountains on a block mountains, Sierra Nevada in North America, Harz Mountains in Germany. In the end, on a plateau and no a plateau is a flat topped table land, it is an elevated flat land. Plateau Malayalatil, Pedha Bumi and the Varim Sadarana Nirapil in the Valere Uyeratil and Al A Uyeram. Kadanjan the Garinal, Namukana and Sadikina and Dan Uri Parana Pradesham, Tanayan, Inganayula, Bu Pradeshangalayana, Play to Pedha Bumi in the Parayanad. Apol Uyarna Pradesham, Anne, and Al A Uyarna Pradeshel Tiltane, A Pradesham Flat Iric. Aduandana way elevated flat land in the Parayanad, Samiva Pradeshangal in the Muyertil Iricum, Nalamala Pradesh, the thicker in Alava. Plateau Maricum, Anganiola Bu, Pradeshingale, Plateau in the Varim. The Dagan Plateau in India is one of the oldest plateau. Plateaus are useful as they are rich in mineral deposits. Many plateaus have waterfalls. About in Jale, Etum Parea Peter Bumiane, Deccan Peter Bumi, Deccan Peter Bumi under Malwa Peter Bumi under Chota Nagpur Peter Bumi under in Jale Pradana Petta Plateaus on a Deccan. Chota Nagpur Malwa. Then Logatile the Ne Pradhana Padaru Plateu on a Palmyr Plateu. Rooftop of the world and Aria Padanadan in the Palmyr Plateu. If the Haralam Vella Chata Namuki e Plateu Zil Kana and Sadi Kimindale, Etum Valia Vella Chata Maya, Jog Vella Chatam, Deccan Plateu Lana Kana Padan the Sharavadi River Lana, Jog Waterfalls. The lava plateau have black soils good for cultivation. Namal Paranya Deccan plateau and the lava plateau and Pandagartha Kniparvadam Potidar Chundaya lava Tanaturanye Undaya Pedha Bumi and lava plateaus and the Rapidana. If it is Namkend the Sakana and Sadikum Daralam Karutta Mana, it's good for cultivation. Krishiki Valare and Yojamaidana e black soil. 
നെക്സ്റ്റ് പ്ലെയിൻസ് പ്ലെയിൻസ് ആർ ലോ ലൈയിങ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ലാൻഡ് നമുക്കറിയാം സമതലം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെപ്പോസിഷൻ നിക്ഷേപണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇറോഷൻ വഴി കാർന്നെടുക്കുന്ന ആ മണ്ണ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേതെങ്കിലും പ്രദേശങ്ങളിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലെയിൻ ആണ് ഇൻഡോ ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര എന്നീ നദികൾ ഇറോഷൻ മൂലം ധാരാളം മണ്ണ് വലിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് സമതലമാകുമ്പോൾ അവ നിക്ഷേപിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഇൻഡോ ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻ ബ്രഹ്മപുത്ര പ്ലെയിൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻസ് മേ ബി എക്സ്ട്രീം ലെവൽ സ്ലൈറ്റ്ലി റോളിംഗ് ആൻഡ് അണ്ടുലേറ്റിംഗ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അവ എക്സ്ട്രീംലി ലെവൽ ആയിരിക്കും ഒരേ നിരപ്പുള്ളവയായിരിക്കും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ടൈപ്പ് പ്ലെയിൻസും ഉണ്ട് പ്ലെയിൻസ് ആർ വെരി ഫെർട്ടൈൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മണ്ണ് എല്ലാം വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ പ്ലെയിൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലെയിൻസ് ആർ വെരി ഫെർട്ടൈൽ ദ ആർ ഗുഡ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹാബിറ്റേഷൻ കൃഷിക്ക് ഗതാഗതത്തിനും താമസത്തിനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഭൂപ്രദേശമാണ് പ്ലെയിൻ സമതലങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡോ ഗാൻറ്റി ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ എർത്ത് അതിനെ ഇൻറ്റേണൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അത് മൂലം ഭൂരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇറോഷൻ പറഞ്ഞു നദികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്ന മലപ്രദേശത്ത് നിന്നും മണ്ണും മറ്റു ജൈവ അവശിഷ്ടങ്ങളും വലിച്ചെടുത്ത് താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡെപ്പോസിഷൻ പറഞ്ഞത് മൗണ്ടെയിൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു എക്സാമ്പിൾസും പറഞ്ഞു ഫോൾഡഡ് മൗണ്ടെയിൻ ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടെയിൻ വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടെയിൻ ദെൻ പ്ലാറ്റ്യൂ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റു മാൾവ പ്ലാറ്റു ചോട്ട നാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റു പാമിയർ പ്ലാറ്റു ദെൻ പ്ലെയിൻസ് ഇൻഡോ ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻസ് ബ്രഹ്മപുത്ര പ്ലെയിൻസ് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും താങ്ക്